good evening student 12th standard chapter 10 adhyayam 10 ordinary differential equations sadharana vagaikalu samanpadugal sir na pathula adhyayam pathula namu vande 10 point pona class enna 10.3 la potturukom sum ipo sum adutha sum vande book la paakalam ஆதிப்புள்ளியை மையமாகவும் ஒய்யின் மீது குவியங்களையும் கொண்ட நீள்வட்ட தொகுதியின் வகை கெடு சமன்பாட்டை காண்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன போட ஞாபகம் இருக்கா இதுல வந்து பரபலா போட்டேன் அதாவது ஆஹ் பரபல பரவளையம் பரவளையத்தோட செவ்வகலாம் எக்ஸ் கினியாக உள்ளது அதெல்லாம் போட்டோம் இல்லையா இப்ப வட்டம் ஒண்ணு போட்டோம் அதே மாதிரி இப்ப வந்து அடுத்தது நீள் வட்டம் ஒவ்வொரு மாடல்ல ஒண்ணு ஒண்ணு போடுறேன் ஓகேவா சரி இப்ப நீள் வட்டத்துல ஆதி புள்ளி மையமாக சொல்றாங்க அடுத்தது ஒய் ஏச்சின் மீது குவியங்கள் குவியங்கள்னா போக்கஸ் ஓகேவா அது மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தா அதனுடைய வகை கெழு சமன்பாட்டை கண்டுபிடிங்க அப்படிங்கிறாங்க சரி இங்கிலீஷ் மீடியம் பார்ப்போம் எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்த் சம் ஃபைண்ட் த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஆஃப் of all the elips having foci adha focus tha foci na rendu moonu rendu moonu irukka tha foci onnu kudutha focus nu kuduthuranga rendu moonu tha foci plural adu on the y axis and center at the origin okay ma che ipo idukulla differential equation ipo elips na adukulla enna enna equation abingiradhu therinjadha tha namba pollalam okay ma seri inda elips parabola ellame edhula irukku nu solliruken 5th chapter la varudhu ungalku ஓகேவா அதுல அந்த இப்ப போக்கஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே அதுல வரும் ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல அது ஏற்கனவே அனுப்பி விட்டதுனால அது நான் பண்ணல ஆனா ரிவைஸ் ஒரு தடவை இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரிவைஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிடுறேன் எது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆகும் அதுல ஃபிஃப்த்தும் சிக்ஸ்தும் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் அதனால அது லாஸ்டா ஒரு தடவை உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிடுறேன் நான் ஏற்கனவே அனுப்பிட்டாது ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பி விட்டுருக்காது ஓகே சரி இப்ப நம்ம இந்த சம் பாக்கலாம் எலிப்ஸ் அதனுடைய போக்கஸ் போக்கி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சரி அப்ப எலிப்ஸ் பணம் வந்துப்போம் அதுல போக்கஸ் போக்கிங்கிறது எப்படி வரும் அதனுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதுல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் அதனுடைய டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் வகை கெடு சமன்பாட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் ஓகே இது வந்து சென்டர் வந்து ஆர்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஜின்னாலே ஜீரோ கமா ஜீரோ சரி இப்ப இதுல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு எலிப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எலிப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க போக்கி ஓகே அதான் முக்கியம் ஒய் ஆக்சிஸ்னா இங்க ஒரு போக்கி வரும் இது கொஞ்சம் இருக்குங்க இங்க ஒரு போக்கி போக்கிங்கிறது குவியம் தமிழ்ல ஓகேவா இது தேவையில்லை எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் இப்ப வந்து இதுல வந்து இது ஒரு எஃப் இது ஒரு எஃப் ஒன் இங்க ஒரு எஃப் டூ இது பேர் குவியன் இருந்தோம் அல்லது போக்கி நீள் வட்டங்கிறது இப்படி வரும் இது வழியா போகுது எஃப் ஒன் இப்படி போகுது எஃப் ஒன் எஃப் டூ வழியா எங்க இருக்கு ஒய் ஆக்சிஸ்ல டச் ஆகும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ங்க இங்க இருக்கு இல்லையா இப்ப நம்ம போறது என்னது ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்ல நீள் வட்டம் வருது ஓகேவா சரி இப்ப இதை வச்சு நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இது இது முக்கியமா என்னது ஒய் ஆக்சிஸ்ங்கிறது நமக்கு தேவை அதை வச்சுதான் சமன்பாடை கண்டுபிடிக்க போறோம் இன்னொன்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்க போக்கி எஃப் ஒன் எஃப் டூங்கிறது போக்கி அதாவது குவியங்கள் ஓகேவா இதுக்கு தமிழ்ல குவியங்கள் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான் முக்கியம் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை வச்சு நம்ம இப்ப ஈக்குவேஷன் சமன்பாட எழுத போறோம் ஓகேவா எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ அல்ல சிக்ஸ் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க போக்கி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்ப நம்ம என்ன எஃப் டூ பி தோக்கி அது வந்து எலிப்ஸ்லதான் இருக்கு அது தெரியும் அதனால போக்கின்னு மட்டும் எழுதுனா போறோம் அடுத்தது ஆக்சிஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஆக்சிஸ் இது அடுத்தது ஈக்வேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் இதுதான் முக்கியம் இத நீங்க என்ன சூஸ் பண்றீங்களோ இதை வச்சுதான் நம்ம என்ன செய்யணும் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சரி இங்கே சொல்யூஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் Okay. 
இப்ப ஆக்சிஸ் வந்து ஒய்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்ப எலிப்ஸோட ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இதுதான் எலிப்ஸனோட ஜென்ரல் நீள் வட்டத்தினுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் இதுதான் ஓகேவா இப்ப இதுல வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுத்தாதான் ஏங்கிறது எக்ஸுக்கு நேரம் ஏங்கிறது வந்துடும் ஓகேவா இப்ப அடுத்தது இப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கொடுக்கல ஒய் ஆக்சிஸ் அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் பி ஸ்கொயர்டுங்கிறது இங்க வந்துடும் ஏ ஸ்கொயர்டுங்கிறது இங்க வந்துடும் எப்ப ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கொடுத்த சமயத்துக்கு ஓகேவா இப்ப ஈக்வேஷன் எப்படி மாறும் ஈக்வேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் மாறாது ஓகேவா பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அவ்வளவுதான் அப்படியே கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுங்க இதெல்லாம் சைட்ல நோட் பண்ணிங்க இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா வந்து எலிப்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ் இங்க வந்து பிராக்கெட்ல சின்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு போட்டு ஓகேவா சரி ஒய் ஆக்சிஸ் கொடுத்ததுனால நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் கான்ஸ்டன்ட் சரி இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு என்ன ஈக்வேஷன்ங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாமா ஓகே டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஓகே இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் மேல உள்ளத இது வந்து ஒன் பை பி ஸ்கொயர்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அது ஒன்னு ஆகாது இல்லையா நீங்க இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இல்ல அதுலயே பை போட்டுக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது ஒன் பை பி ஸ்கொயர்டுங்கிறது பி ஸ்கொயர்டு வந்து கீழே இருக்கு மறந்துட்டு மேல போட்டுறாதீங்க பி ஸ்கொயர்டு ஓகேவா கீழே டினாமினேட்டர்ல இருக்கு அப்ப ஒன் பை பி ஸ்கொயர்டு தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்கு அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ஓகேவா சரி பிளஸ் அடுத்தது இதை பண்ண போறோம் இதுல கான்ஸ்டன்ட் என்ன இதுல கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் இது தனியா எப்படி வச்சுங்க ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் தனித்தனியா தான் பண்றோம் அதனால தனித்தனியா பிராக்கெட் போடும் இப்ப இதுல வந்து என்ன ஆகும் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் எக்ஸ் வழியா பண்ணும்போது என்ன ஆகும் முதல்ல பவரை பண்ணும் போது டூ ஒய்னு கிடைக்கும் ஓகேவா பவர் பண்ணும் போது டூ மினடி வந்துடும் இதுல ஒண்ணு குறையும் இல்லையா அப்ப டூ ஒய் ஒய்ய பண்ணும் போது எக்ஸ் வழியா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஓகேவா இது வந்து சைட்ல எதுங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது இதுக்கும் இதுக்கும் இங்க கிடையாது நீங்க இல்லைன்னா ஜாமம் வச்சுங்க இல்லைனா கீழே சைட்ல எழுதுங்க ஏன்னா இதோட மல்டிப்ளைல எழுதுறீங்க அப்புறம் இங்க எழுதிட்டா இங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஆயிடும் இங்கேயே வந்து அந்த ஃபார்ம்லாவும் இங்க எழுதுறீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இது ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா இங்க ஒய் ஆக்சிஸ்னால கான்ஸ்டன்ட் மாறுது அதுதான் ஓகேவா இப்ப புரிஞ்சுச்சா ஓகே இப்ப முடிஞ்சிச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இத கொஞ்சம் சுருக்கி போட்டுக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டுலயுமே டூ இருக்கு டேரக்டாவே நம்ம அடிச்சிடலாம் இல்லைன்னா டூ எல்லாம் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் எதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே டூ இருக்கிறதுனால நம்ம டேரக்டாவே கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகே மீதி என்னென்ன இருக்கு அப்படியே எழுதிருங்க எக்ஸ் பை பி ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க என்ன இருக்கு ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் நான் முன்னாடியே ஒண்ணு சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வர இடத்துல இப்ப என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இத வந்து ஒய் டேஷ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம இல்லையா எக்ஸ் பை பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ஒய் டேஷ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஒரு தடவை பண்ணிருக்கோம் அதனால ஒய் டேஷ் நல்லா ரெண்டு தடவை பண்ணா ஒய் டபுள் டேஷ் அவ்வளவுதான் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இது ஒரு ஈக்வேஷன் இதை அப்படியே பாக்ஸ் போட்டுங்க நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சது இது வந்து ஒண்ணு இது வந்து ஒண்ணு இப்ப கண்டுபிடிச்சது ரெண்டு இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிங்க இந்த மாடல் நம்ம இதே மாதிரி போட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் இப்படி போட்டீங்கன்னா ஈஸியா முடிஞ்சிடும் அதுக்காக இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிங்க ஒன்னு ரெண்டு வரைக்கும் நோட் பண்ணீங்க படம் போட்டுங்க படம் போட்டாதான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு என்னங்கிறது தெரியும் ஒய் ஆக்சஸ்ல போகி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இந்த கான்ஸ்டன்டே மாத்தி எழுதுறோம் ஓகேவா இத போட்டுங்க இது வரைக்கும் லாஸ்ட் வரைக்கும் இதை எழுதி சைட்ல எழுதிங்க போகிங்கிறது தமிழ்ல குவியம் குவியங்கள் ஒய் ஆக்சஸ்னா ஒய் அச்சு ஓகே அப்படியே எழுதிருங்க
சர்க்கிள் ஒண்ணு பாத்துங்க எலிப்ஸ்ல ஒண்ணு பாத்துங்க பரபலால ஒண்ணு பாத்துங்க அதான் இங்கே குடுத்துருக்காங்க மூணுத்துலயும் ஒண்ணு ஒண்ணு பாருங்க ஏதாவது இது மூணுத்துமே ஒன்னு ஒன்னு மார்க்ல கேட்கலாம் இல்ல மூணுத்துலயும் ஏதாவது ஒண்ணு கேட்கலாம் மூணு ஒன்னு ஒண்ணு போட்டு பாத்துங்க இந்த மாடல்ல எலிப்ஸ் எல்லாம் வந்தா பிப்த் சாப்டர் இது எப்படி மிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நீங்க குழம்பிக்கவே வேண்டாம் இந்த டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் வந்துடும் ஓகேவா நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன்ங்கிற கணக்குல வரும் அது அதுல பிப்த் சாப்டர்ல டேரக்டா போக்கி கண்டுபிடிங்க சென்டர் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு வரும் அதுக்கு எதுக்கும் உங்களுக்கு இது பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கும் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ்னா நீல் வட்டத்தின் சமன்பாடு தமிழ்ல வேணா எழுதி தேவைப்படுறங்க எழுதிங்க இல்லைன்னா நீல் வட்டத்தின் சமன்பாடு பரபலான பரவலயம் அது இருக்கு அது முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் நீல் வட்டத்தின் சமன்பாடு ஈக்குவேஷன் தெரியும் உங்களுக்கு சமன்பாடும் தெரியும் நீல் வட்டத்தின் சமன்பாடு படம் போட்டுங்க இங்க சைட்ல உள்ளதெல்லாம் எழுதிங்க இது வரைக்கும் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் திரும்பி அகெயின் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போறோம் ஓகேவா சரி நோட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி நம்ம அடுத்தது வந்து இதை வச்சுவோம் சாக்கி ஈக்குவேஷன் டூ வச்சுப்போம் அதை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போறோம் மீதி எல்லாத்தையும் மட்டும் ஏரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அது படம் இருந்தா இருந்துட்டு போகுது நான் மேல மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் இதுல வந்து எகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஓகே இப்ப பாருங்க இப்ப இங்க என்ன இருக்கு இத திருப்பி பண்ணுவோமா எகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் எகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் மறுபடியும் என்ன செய்யணும் திரும்பவும் எக்ஸை பொறுத்து வகை கெழு செய்ய தமிழ்ல சரி இப்ப பாருங்க இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் திரும்பி இது என்னது கான்ஸ்டன்ட் தான் இல்லையா ஒன் பை பி ஸ்கொயருங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தான் சரி அதை அப்படியே வச்சுங்க கான்ஸ்டன்ட் தானே ஒன் பை பி ஸ்கொயர் அடுத்தது எக்ஸ் எக்ஸ பொறுத்து தான் பண்றோம் அப்ப எக்ஸ்ங்கிறது என்ன ஆயிடும் ஒன் ஆயிடும் அப்ப ஒண்ணு அது போணுங்கிற அவசியம் இல்ல போட்டாலும் தப்பு கிடையாது அடுத்தது அடுத்தது ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் அது வந்து என்னது கான்ஸ்டன்ட் தான் கான்ஸ்டன்ட்னா மாறலி எது எதுலாம் நம்ம மாறாதோ அப்படியே என்ன செய்யணும் வெளியில எடுத்துக்கணும் இப்ப இது வந்து ஒய் ஒய் டேஷ்னு இருக்கு இல்லையா இப்ப ஒய் ஒய் டேஷ் இந்த மாதிரி வந்தாலே அது யூபி ஃபார்ம் இந்த மெத்தட் நல்லா பாத்துங்க யு பை பியும் யூபியும் இதுல கண்டிப்பா வந்துட்டே இருக்கும் ரெண்டும் ஓகேவா இப்ப யூ பை பிக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுலயே சைட்ல போட்டுருக்கேன் 
இதை எழுதிருப்பீங்க படம் மட்டும் இருக்கட்டும் நீங்க இந்த கீழே எழுதிட்டாங்க அந்த ஃபார்ம்ல தெரிஞ்சுங்க அதை வச்சுதான் கொடுக்கும் இப்ப பாருங்க டி பை டி எக்ஸ் யூவி முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபார்ம்ல யூவி டேஷ் யூ அப்படியே வச்சுக்கணும் வி டேஷ் பண்ணும் பிளஸ் வி அப்படியே வச்சுக்கணும் யூ டேஷ் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் எது அப்படியே வச்சிருக்கீங்களா அடுத்தது அதுல பண்ணணும் அவ்வளவுதான் மாத்தி பண்ணணும் ஒன்னு அப்படியே வச்சுட்டு இன்னொன்னு பண்ணணும் அடுத்தது எது பண்ணாம வச்சிருக்கீங்களோ அதை பண்ணணும் ஓகேவா சரி இப்ப யூ வி டேஷ் பிளஸ் வி யூ டேஷ் இதான் ஃபார்ம்ல இது வந்து மல்டிப்ளை குள்ள ஃபார்ம்ல ரெண்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு வேரியபிள் வந்தா ரெண்டு வேரியபிள்னா ரெண்டுமே நான் ஒய்யும் வேரியபிள் தான் எக்ஸும் வேரியபிள் தான் இல்லையா அப்ப இந்த மாதிரி வேரியபிள் டேர்ம் வந்து வேரியபிள்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ் எல்லாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம் அது தவிர மீதி உள்ளது எல்லாம் வேரியபிள் தான் ஓகேவா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கும் வேரியபிளுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஓகேவா எக்ஸுங்கிறது நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது இதை தவிர என்ன எழுத்து லெட்டர்ஸ் இருக்கலாம் அதெல்லாம் வேரியபிள் சப்போஸ் இசட் வந்தாலும் அது வேரியபிள் தான் ஓகேவா அப்ப இப்ப இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண என்ன வந்துடும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூ அப்படியே வச்சுங்க யூங்கிறது என்ன ஒய் ஒய் அப்படியே வச்சுங்க யூ ஒய் போட்டாச்சு அடுத்து விஏ டேஷ் பண்ணும் வி டேஷ் விஏ டேஷ் பண்ணும்போது ஒய் டேஷ் இருக்கு ஏற்கனவே டேஷ் இருக்கு அப்ப இன்னொரு தடவை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஒய் டபுள் டேஷ் ஆயிடும் ஓகேவா அடுத்தது பிளஸ் அடுத்தது வி நீங்க இங்கே போடும்போது இது யூவும் இது வி அப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி ஆயிடும் ஓகேவா சரி அடுத்தது பாருங்க வி அப்படியே வச்சுக்கணும் விங்கிறது என்ன ஒய் டேஷ் அடுத்தது யூவோ பண்ணணும் யூ என்ன ஒய் ஒய்ய பண்ணும்போது ஒய் டேஷ் ஓகேவா பண்ணியாச்சு இப்ப ஈக்குவல் டே இங்க என்ன வந்து ஜீரோ தான் இருக்கு ஜீரோ தான் வரும் ஓகேவா சரி முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இப்ப இதை வந்து என்ன பண்ண போறோம் சிம்பிளை பண்ணி கொண்டு வர போறோம் இதை வந்து இப்படி இப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்படியே வச்சுக்கலாம் இதை வந்து மூணுன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு வரைக்கும் எழுதிட்டோம் இல்லையா இப்ப வந்து இது மூணு இப்ப என்ன செய்யணும் இந்த மூணுத்துல இருந்தும் நம்ம இந்த மாதிரி நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் கான்ஸ்டன்ட் வந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நீக்கிட்டு லாஸ்ட் வகை கிழ வந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல ஏபிசிய வரக்கூடாது நீக்கிட்டு எக்ஸ் ஒய்ல தான் நம்ம எழுதணும் ஓகேவா அப்ப எல்லாத்துலயும் இந்த இதுலயும் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லையா இதுலயும் பி ஏ இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லயும் ஏ பி இருக்கு அப்ப இதுல இருந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணுல இருந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டை நீக்கணும் மார்லிய நீக்கணும் எப்படி நீக்க போறோன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப பாருங்களேன் இதுல என்ன செய்ய போறோம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு ஏ ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் ஒன் பை பி ஸ்கொயர் ரிமூவ் ரிமூவ் தானே எழுதிங்க ரிமூவ் த கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன பண்ண போறோம் நீக்க போறோம் ரிமூவ் த கான்ஸ்டன்ட் என்னென்ன ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் சமா ஒன் பை பி ஸ்கொயர் ஓகேவா சரி இப்ப என்ன ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர்னா அதனுடைய கோவிஷியன்ட்டா கம்பேர் பண்ண போறோம் எப்படி கம்பேர் பண்றோம்னு நல்லா பாத்துங்க ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் அப்படியே ஈஸியா போட்டுடலாம் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்க ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே என்ன செய்ய போறோம் ஒரு டிட்டர்மெண்ட் ஃபார்முக்குள்ள எழுத போறோம் என்னத்துல எழுத போறோம் ஒரு டிட்டர்மெண்ட் ஃபார்ம் கோயபிஷியன்ட் எல்லாம் தனித்தனியே இதுல கொண்டு வந்துருங்க அணிகள்ல கொண்டு வரும் இல்லையா அதே மாதிரி ஓகேவா சரி இப்ப பாருங்களேன் இதுல வந்து சமன்பாடு ஒண்ணு சமன்பாடு ஒண்ணுல சமன்பாடு ஒண்ணு எழுதிக்கிறேன் அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சாரி பி ஸ்கொயர் இங்கே வரும் இல்லையா இங்கே வந்து ஏ ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ இதில் வந்து ஒன் பை பி ஸ்கொயர்டினுடைய கேள்வி என்ன ஒன் பை பி ஸ்கொயர்டினுடைய கேள்வினா எக்ஸ் ஸ்கொயர் புரியுதா இல்லை என்ன என்ன சொல்றேன்னு ஒன் பை பி ஸ்கொயர்டினுடைய கேள்வி இப்படி இருக்கிறதா இருக்கும் ஒன் பை பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதா இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஒன் பை பி ஸ்கொயர்டினுடைய கேள்வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை இங்கே எழுதிப்போம் புரியுதா அது மாதிரி ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர்டினுடைய கெழுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது தானே இல்லையா சரி இப்ப ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர்டினுடைய கெழு என்ன ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்கு ஒன் ஒன்னு முடிஞ்சிருச்சா ஒன்னு புரியுதப்ப ஒன் பை பி ஸ்கொயர்டு இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நீக்கிறதுக்கு ஈக்குவேஷன் ஒன்னு ரெண்டு மற்றும் மூணுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் கோவிஷியன்ட்டை மட்டும் தனியா எடுத்து எழுதுறோம் கோவிஷியன்ட்னா கெழு ஒன் பை பி ஸ்கொயர்டினுடைய கெழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர்டு நினைக்கிறது ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் என்ன இருக்கு ஒன்னு அப்படியே முடிஞ்சிருச்சா ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட்
ரெண்டாவது இக்வேஷன் முடிஞ்சிருச்சா ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்தது மூணாவது மூணாவது இக்வேஷன் மேல தோ எழுதிருக்காங்க இதுல வந்து ஒன் பை ஒன் பை பி ஸ்கொயர் கேட்டு என்ன ஒன்னு ஓகேவா ஒன்னு அடுத்தது ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர்டு கேட்டு இது ஃபுல்லுமே ஓகேவா அப்ப ஒய் ஒய் டேஷ் சாரி ஒய் ஒய் டபுள் டேஷ் பிளஸ் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒய் டேஷ் ஒய் டேஷ் ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதிக்கலாம் ரெண்டுமே ஒய் டேஷ் தானே இல்லையா அப்ப இங்கே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இதுலயே அப்படியே சும்மா பிராக்கெட்ல ஒய் டேஷ் ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஆர்னு போட்டுக்கலாம் இங்கே ஓகேவா இதுலயே போட்டுக்கலாம் இதுதான் வந்து ஈக்வேஷன் இதுலயே நம்ம போட்டுட்டா ஈஸியா இங்க எழுத்து எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது வந்து மூணாவது சாப்பிட்டு சரி இப்ப இங்க என்ன வரும் அப்படின்னா ஒய் டேஷ் ஒய் டேஷ் இத கொஞ்சம் தள்ளி எழுதுங்க ஏன்னா இது இந்த ரோல வருது கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கிறதுனால நீங்க அடுத்த ரோல் நினைச்சு கூடாது அடுத்தது இது வந்து ஒன் ஜீரோ இதுல என்ன இது இருக்கு காது ஜீரோ அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் படத்துக்குள்ளது இதெல்லாம் தேவையில்லை ஓகே நீங்க ஃபார்ம்ல அழிச்சிடா சரி பரவாயில்ல நான் எழுதிடும் இங்க வந்து ஒன் பை பி ஸ்கொயர் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதிடுச்சு நம்ம கிளீனா வச்சிருந்தா நம்ம பக்கத்துல போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகே இப்ப என்ன பண்ணியாச்சு என்னென்ன நோட் பண்ணியாச்சு எல்லா இதனுடைய ஸ்கொயர்டு எழுதியாச்சு நம்ம இதனுடைய கோவிஷன் எழுதியாச்சு இதனுடைய மூணு ஈக்குவேஷன்ல உள்ள கோவிஷன் மட்டும் எழுதியாச்சு இப்ப கம்பேர் பண்ண போறோம் இப்ப கம்பேர் பண்ணுங்களா இது இந்த டிட்டர்மெண்ட் வந்தா உங்களுக்கு எப்படி மாடல் சொல்லி கொடுத்துருக்கா ஜாமம் இருக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எழுதுன்னு நினைச்சிங்களா இந்த ரோவை மறைச்சுக்கணும் இந்த காலத்தை மறைச்சுக்கணும் இப்படிதானே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் மாடல்ல மேட்ரிக்ஸ்ல எப்படிதானே போட்டிருக்கோம் இல்லையா அப்ப இந்த மாடல்ல இந்த மாதிரி மறைச்சிட்டோம்னா இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் பெருக்கும் போது என்ன ஆயிடுது ரெண்டும் ஜீரோ ஆயிடுது அப்ப அந்த டேம் எடுத்து நமக்கு ப்ரோஜனமே இல்ல சமன்பாடு கண்டுபிடிக்க முடியாது அடுத்தது என்ன எடுத்துக்கலாம் ஒய் ஒய் டேஷ் ஒய் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோம் ஒய் ஸ்கொயர் எடுத்தா எப்படி மறைச்சுக்கோம் ஓகேவா இப்படி மறைச்சுக்கோம் இதுலயும் என்ன இருக்கு இங்க பெருக்கும் போது ஜீரோ இருக்கு இங்கேயும் என்ன இருக்கு ஜீரோ இருக்கு அப்ப ஜீரோ வேணும் அதுலயும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்ப லாஸ்ட் சான்ஸ் எதுக்கு இருக்கு இந்த ஒன்னு எடுக்கிறதுலதான் இருக்கு இப்ப ஒன்னுக்கு நேரம் மறைச்சுங்க ஒன்னு இதை மறைச்சாச்சு இல்லையா இந்த மறைச்சாச்சு இந்த சைடும் மறைச்சாச்சு இப்ப வேல்யூ நம்ம கிடைக்கிச்சிருக்கா ஓகே இப்ப என்ன வேல்யூ இருக்கு அப்படியே பக்கத்துல எழுதுங்க இப்ப எடுத்தாதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒய் டபுள் டேஷ் பிளஸ் ஒய் டேஷ் ஸ்கொயர் அடுத்தது இங்க போடும்போது கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் மைனஸ் சிம்பிள் பண்ணும் மைனஸ் ஒய் ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுது எப்படி போட்டிருக்கேன் புரியுதா மீது எல்லாம் எடுக்கும் போது ஜீரோ ஆயிடுது இந்த டேம மறைக்கும் போதுதான் இந்த ரெண்டு டேமும் கிடைக்குது நமக்கு அப்ப அது என்ன ஆயிடுது ஜீரோ ஆயிடுது ஓகேவா சரி இப்ப நம்ம போட்டாச்சு இந்த டேம் என்னன்னுக்கோ எடுத்து போட்டாச்சு இப்ப எக்ஸ பெருக்கிட்டீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் ஈக்குவல் டு இங்க பாருங்க இங்க பெருக்கும் போது என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஒய் ஒய் டபுள் டேஷ் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் டேஷ் ஒய் டேஷ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளவுதான் எக்ஸ உள்ள கொண்டு போய் நம்ம பெருக்கியாச்சு ஓகேவா சரி இப்ப ஆன்சர் எதுல கொடுத்துருக்காங்களோ நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஆன்சர் வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்ப நம்ம ஒய் டேஷ் எடுத்துட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் போட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஓகேவா சரி இப்ப ஈக்குவல் டு இங்க என்ன போட்டுங்க ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இங்க என்ன இருக்கு ஒய் அது அப்படியேதான் வரும் ஒய் டபுள் டேஷ் போல டி ஸ்கொயர்டு ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஒய் ஒன்னு என்ன டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு ஓகேவா இதான் வந்து சம் வந்து புக்ல வந்து இந்த ஆன்சர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால நீங்க இது வந்து ஒய் டேஷ் ஒய் டபுள் டேஷ் ஒய் டபுள் டேஷ்னா டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் வெறும் ஒய் டேஷ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த சாரி இந்த ஒய் ஒன் டேஷ் கீழே ஒய் ஒன் போட்டீங்கன்னா டேஷ் ஒய் ஸ்கொயர் இது வேற இது வேற ஓகேவா சரி ஒய் ஒன்னுனா ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இதுக்கு அர்த்தம் வேற இதுக்கு அர்த்தம் வேற புரியுதா ரெண்டும் ஒண்ணும் கிடையாது இது இதுவும் சேம் கிடையாது ஏன்னா ஒய் டேஷ் போட்டீங்கன்னா இது இதுன்னு அர்த்தம் ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஒய் டே ஒய் டேஷ்ன்னு போட்டீங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஒய் ஒன்னுன்னு போட்டீங்கன்னா அது ரெண்டு தடவை
அவ்வளவுதான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மேல கட்டவா இதுல இருந்து போட்டுங்க நோட் பண்ணீங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு இருக்காங்க எகெயின் டிஃபரன்ஷியேட் மறுபடியும் வகை கெழு செய்ய ரிமூவ் த கான்ஸ்டன்ட்னா மாரலிகையை நீக்க ஒன்னுதான்ரி புக்கு பாக்கலாமா புக்ல சம் பாத்துட்டு ஓகே போட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்ப வந்து புக்ல சம் பாக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியும் இங்க சுமாலே இங்க ஸ்மால் பி வச்சு போட்டோம் அதுக்குள்ள நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதே தான் ப்ரொசீஜர் அதே மாடல்ல தான் வரும் சரி தமிழ் மீடியம் பார்த்துட்டு நம்ம போடணும் செவன்த் சம் பாருங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் பி இ பவர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் என்ற என்னென்ன சமன்பாட்டை கொண்ட வளைவரை குடும்பத்தின் வகை கீழ் சமன்பாட்டை காண்க இங்கு ஏ கமா பி என்பன ஏதேனும் இரு மாரலிகள் கான்ஸ்டன்ட்னா மாரலிகள் சரி சொல்லுமா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி சம் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது வேற அல்லதுல தான் இருந்தா அதை விட்டுட்டு நீங்க இதை ஈஸியா அட்டன் பண்ணிடலாம் வேற ஏதாவது கண கஷ்டமா இருந்துன்னு வச்சுங்களேன் அத கம்பல்சரியில வந்தா போட்டுதான் ஆகணும் அது தவிர வேற ஏதாவது சாய்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க இந்த சம் ஈஸியா எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்ப என்ன சம் கொடுத்துருக்காங்களோ எழுதிட்டு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க கணக்க பாத்துங்க 
given given namma kudutha the first edikom y equal to uh, ae e power 8x plus b e power minus minus 8x alladha okay ma adha enna irukke adha verum cos x sin x nu irukke okay ma namba adhuk vela cos x sin x vela number kuduthirukom avladha che adhe method dhaan okay ma ipo idhula vande again differentiate pannuva first inge solution aarambichikalam solution theerdu differentiate pannuma சரி டிஃபரன்ஷியேட்டிங்கிறது எழுதணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இது ஃபுல்லாவுமே டிஃபரன்ஷியேட் தான் நம்ம சம்மே எழுத போறது அதனால எழுதணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எழுதுனாலும் தப் எழுதாம இருந்தாலும் தப்பு கிடையாது ஓகேவா எழுதுனா ஒரு லைன் தான் வரப்போகுது எழுதணுங்கிற அவசியம் இருக்குது சரி இப்ப பாருங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு இ பவர் இ பவர்ல எது வந்தாலும் நான் என்னதான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படியே தான் வரும் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டாம் வாத்தவே கூடாது இ பவர்ல என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் அப்படியே போட்டுருங்க ஓகேவா சரி இப்ப இதுல வந்து எக்ஸ பண்ணணும் இது வந்து பவர் பண்ணா இ பவர் எயிட் எக்ஸ் அப்படியே வரும் இப்ப எக்ஸ் எக்ஸ வந்து என்ன பண்ணா என்ன வரும் எண்டு எட்டுன்னு வரும் ஓகேவா ஏன்னா எயிட் இன்டு ஒன்னு வரும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இ பவர பண்றோம் அப்புறம் என்ன பண்றோம் இந்த எயிட் எக்ஸ மட்டும் பண்றோம் எயிட் எக்ஸ மட்டும் பண்ணும்போது எயிட் இன்டு ஒன்னு வரும் அதனால வெறும் எயிட் வரும் ஓகேவா பிளஸ் அது மாதிரி அடுத்தது பாருங்க பி இ பவர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் அதே இது அப்படியே தான் வரும் இது ஓகேவா இப்ப எயிட் இது வந்து இ பவர் பண்ணும் போது அதே தான் வரும் இப்ப ஏ எக்ஸ் எக்ஸ் உடைய கோபிஷன் என்ன இருக்கு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ பண்ணும் போது ஒன்னு ஆயிடும் அப்ப இந்த மைனஸ் எயிட்ங்கிறது பெருக்கல்ல வந்து ஓகேவா சரி இப்ப ஈக்குவல் டு இங்க என்ன வரும் எயிட் ஏ இப்படி எழுதிங்களா நீங்க எயிட் ஏ இ பவர் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் முன்னாடி கொண்டு வந்துருங்க மைனஸ் எயிட் பி இ பவர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் புரியுதா மை எயிட்ட முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டோம் கான்ஸ்டன்டா எல்லா எழுத்துமே முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டோம் இங்க மைனஸ் எயிட் இருக்கிறதுனால அப்படியே மைனஸ் எயிட்டோட கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேவா இப்ப ரெண்டு காமனா என்ன இருக்கு எயிட்ங்கிறது காமனா இருக்கு இது என்னது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஓகேவா சரி எயிட்ங்கிறது காமனா இருக்கு அப்படியே எடுத்துடலாம் நீங்க எடுத்துட்டு கூட பண்ணலாம் சரி பாத்துக்கலாம் இதை அப்படியே இன்னொரு தடவை பண்ணிட்டு கூட காமனா எடுக்கலாம் இப்ப வந்து இன்னொரு தடவை இதை பண்ணிடுவோம் இப்ப பாருங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அடுத்தது எகைன் டிஃபரன்ஷியேட் எகைன் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x பண்ணுமா சரி எகைன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகும் d squared y by dx squared ஆகும் ஈக்குவல் டு இந்த 8a-ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வெச்சிங்க ஓகேவா சரி e பவர் 8-ஐ திருப்பி பண்ணப் போறோம் திருப்பி e பவர் 8 பண்ணா என்ன வரும் e பவர் 8 8x தான் வரும் ஓகேவா சரி திருப்பி 8x பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அதுக்கு ஒரு 8 கிடைக்கும் மதிப்புரும் புரியுதா நம்ம எத்தனை தடவை பண்ணாலும் இ பவர் அப்படியே தான் வரும் ஆனா மல்டிப்ளை பண்றதுல இடத்துல இந்த டேர்ம் என்ன இருக்கோ இல்லைன்னா எக்ஸனுடைய கோவிஷன் என்ன இருக்கோ அப்படியே போட்டுருங்க அதான் உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஓகேவா இங்க எக்ஸனுடைய கோவிஷன் எட்டு அதனால இன்ட்டு எட்டுன்னு போட்டோம் இங்க எக்ஸனுடைய கோவிஷன் மைனஸ் எட்டு அப்படியே மைனஸ் எட்டுன்னு போட்டோம் இதே வந்து ஏதாவது டூ பை த்ரீ ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு ஃபிராக்ஷன்ல இருந்தாலும் பின்னத்துல இருந்தாலும் நீங்க அப்படியே தான் போடணும் ஓகேவா சரி இப்ப முடிஞ்சிச்சா சரி இப்ப என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி இந்த கான்ஸ்டன்டா முன்னாடி கொண்டு வந்துருவோம் அது மாதிரி தானே கொண்டு வந்தோம் எயிட் முன்னாடி கொண்டு வந்தோம் இல்லையா அது மாதிரி இதையும் முன்னாடி கொண்டு வந்துருவோம் கொண்டு வந்தோன்னு ஆகும் எயிட் இன்டு எயிட் இ பவர் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த எயிட்டி முன்னாடி கொண்டு வந்துரு டோர் மைனஸ் இருக்கு டோர் மைனஸ் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும் பிளஸ் ஆயிடும் எயிட் இன்டு எயிட் நாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சா டேரக்டா சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு போட்டுடலாம் பரவாயில்ல ஒரு லைன் எழுதி போனோம் எழுதிட்டு அடுத்த லைன்ல போட்டு ஓகே எல்லாம் வந்து போட்டாச்சா எல்லாத்தையும் முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் இந்த மைனஸ் மைனஸும் பிளஸ் ஆயிடும் எயிட் இன்டு எயிட் ஈக்குவல் டு எயிட் எயிட் சார் என்ன சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏ இ பவர் எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பி இ பவர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் இப்ப ரெண்டுல என்ன காமனா எடுக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ங்கிறது காமனா எடுக்கலாம் ஏ இ பவர் எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் பிளஸ் 
b e power minus 8x 64 ங்கிறது ரெண்டுலயும் காமனா எடுத்துச்சு இப்ப ஈக்குவல் டு 64 இந்த டம் அப்படியே பாருங்க a e power 8x plus b e power minus 8x எங்க இருக்கு இருக்கு கொடுத்த சம் ஓகேவா இத ஒண்ணுன்னு வச்சிட்டீங்கனா உங்களுக்கு பை 1 ன்னு போடுங்க கொடுத்த ஈக்குவேஷன் ஒண்ணுன்னு வச்சிட்டீங்க மீதி எது நமக்கு தேவை இல்ல அதனால அத மட்டும் ஒண்ணுன்னு வச்சிட்டு போறோம் இப்ப அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படியே இந்த டேம் அப்படியே ஃபுல்லா என்னத்த பண்ணலாம் ஒய் அவ்வளவுதான் இது வந்து யூசிங் ஒன் ஒன் என்ன பண்ணிருக்கோம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த டேம் அப்படியே ஒய்ன்னு எழுதலாம் ஓகேவா இங்க லெப்ட் சைட் என்ன இருக்கு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க எழுத வேண்டாம் இங்க சைட்ல என்ன இது மட்டும் லாஸ்ட் ரெண்டு லைன் இங்க எழுதிடுறேன் இப்ப லெஃப்ட் சைட் என்ன இருக்கு டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டி நகர்த்தி எழுதி d squared y by dx squared equal to இங்க என்ன இருக்கு 64y ஓகே வா இது இந்த சைடு கொண்டு வாங்க d squared y by dx squared minus 64y equal to 0 அவ்வளவுதான் சம் அவ்வளவுதான் ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு ஓகே வா இத நீங்க y dash இப்படியே வெச்சுக்கலாம் இல்ல ஆன்சர்ல நம்ம y dash கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா y dash ஆ மாத்திங்க ஒரு பிரச்சனை கிடையாது y இது என்ன வரும் y dash னா y double dash வரும் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை ஒன்றுன்னு வச்சுங்க நான் சேம் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னு அது வந்து நமக்கு சைன் எக்ஸ் தான் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டென் பாயிண்ட் த்ரீல ஆனால் மெத்தட் அதே மெத்தட் தான் ஓகேவா போட்டுட்டு சொல்லுங்க ஒரு குட்டி செம்ம ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் அது போட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம முடிச்சிடுவோம் ஓகேவா அடுத்த எக்ஸசைஸ்ல வருது சேம் ப்ரொசீஜர் இப்ப போட்டோம்லாம் அதே மெத்தட்ல ஓகே அதே மெத்தட்ல போட போறோம் ஓகேவா இப்ப போட்டோம்ல இதே மெத்தட்ல போட போறோம் 
ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ்ல முடிஞ்சிடும் அந்த சம்பவம் ஓகேவா அது போட்டுடலாமா ஓகே இந்த லெப்ட் சைட் இதை போட்டுட்டீங்களா விட்டுறாதீங்க இதான் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சரே இங்கே தான் இருக்கு அடுத்தது போதும் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் அதுல ஒரே ஒரு குட்டி சம் போட்டுட்டு அதோட முடிச்சுக்கோங்க ஓகேவா டென் பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஒரு குட்டி சம் சம் பார்க்கலாமா ஓகே இதுக்கு அடுத்தது அடுத்த பேஜ்லயே இருக்குது சம் ரொம்ப தூரம் போகட்டா அந்த ஒவே இருக்குது பயிற்சி பத்தில் நாலு இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சம் பின்வரும் சமன்பாடுகள் ஒவ்வொன்றையும் அவற்றுக்கு எதிரே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வகை கெழு சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் என காட்டுக உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க வாழ்வழத்தை உரிச்ச கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா சொல்லுவாங்க இல்லையா ஈஸியா கொடுத்தது சொல்லுவாங்க உதாரணம் அதனால இதுதான் வகை கெழு சமன்பாடு அதுக்குள்ள ஆன்சர் இதுதான் அப்ப உனக்கு நீ என்ன செஞ்சுட்டாங்க ஆன்சரே கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் வரும்னு டூ தட் சம் மாதிரி ஓகேவா அப்ப இந்த ஏதாவது இந்த சமன்பாடை சுருக்குனா இந்த வலது பக்கத்துல உள்ள ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கிறாங்க ஓகேவா சரி இங்கிலீஷ் மீடியம் பார்ப்போம் பார்த்துட்டு நம்ம சம் போடுவோம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் முடிஞ்சிடும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ப்ரூதட் சம்னா ஆன்சர் இதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க ஷோ தட் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஏ சொல்யூஷன் ஆஃப் கரஸ்பாண்டிங் கிவன் டிஃபரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இதுல வந்து நான் செகண்ட் போட போறேன் ஏன்னா செகண்ட் தான் நம்ம இப்போ போட்டோம்லேயே அந்த மாடல்ல இருக்கு நீங்க இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் போட்டு பாத்துங்க இப்போ போட்டோம்னா இதே மாடல்ல போட போறோம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் எக்ஸ் பிளஸ் பி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஆன்சர் என்ன வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுல என்ன இருக்காது ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் ஏயும் பியும் இதுல இருக்காது அதை நீக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் டிஃபரென்ஷியல கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சரி இந்த செகண்ட் சப்டிஷன் நம்ம போறேன் சம் போடலாம் இப்ப போட்டோனே அதே மெத்தட் அதுக்கு தான் நான் பே போட்டேன் உங்களுக்கு இந்த பே போட்டா ஈஸியா இருக்கும் ஒரே மாடல் சம் நீங்க பார்க்கும் போது சேர்ந்து பாத்துக்கலாம் அந்த மாடலும் ஓகேவா அடுத்த எக்ஸசைஸ்னா அடுத்த அதோட சேர்ந்துரும் அப்புறம் மறந்துடுவீங்க அதனால இந்த சேம் ப்ரொசீஜர் இதை இந்த சம் பார்க்கும் போதே பக்கத்துல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகே நம்ம என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை முதல்ல எழுதிட்டு இதே மாதிரி போடுவோம் ஓகேவா எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட்ல செகண்ட் சப்டிவிஷன் ஓகேவா இந்த இதோட முடிச்சுவோம் அவ்வளோதான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் ஒய் ஈக்குவல்ட்டு ஏ இ பவர் எக்ஸ் பிளஸ் இ பவர் பி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஆன்சர்ங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க சரி இப்ப என்ன பண்ணுவோம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இங்கே சொல்யூஷன் ஆரம்பிச்சுங்க தீர்வு சரி இதை என்ன பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுவோமா இது ஒண்டியும் தான் ஓகே இப்ப பாருங்க டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா அப்படியே வச்சுங்க இ பவர் எக்ஸும் அப்படியே தான் வரும் இல்லையா இ பவர் எக்ஸ் எக்ஸோடைய கேள்வி என்ன ஒண்ணு அது போடணுங்கிற அவசியம் இல்ல நீங்க மத்த அடுத்தது வரும்போது போடணுங்கிறதுக்கு தான் அதையும் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது பாருங்க பிங்கிறதும் கான்ஸ்டன்ட் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படியே தான் வரும் இதனுடைய கோவிஷன் என்ன மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இப்ப போட்ட மாதிரியே வருது அதே மாடல் வருது பாருங்க ஓகேவா சரி இங்க இ பவர்ல கான்ஸ்டன்ட் இருந்தது இப்ப அதுக்கு மேல ஒண்ணுன்னு இருக்கு அவ்வளவுதான் இங்க ஏ கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி இருக்கு அதுல ஓகேவா அதே மாடல் தான் சரி ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஒன்ன முன்னாடி கொண்டு வந்துருமா மைனஸ் ஒன்னுன்னு போடணும் அவசியம் இல்ல மைனஸ் பி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னுன்னு போட்டாலும் தப்பு கிடையாது ஓகேவா பதினாறு கிடையாது இது ஒன்னு பி ஒன்னு பி சரி இப்ப இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் பி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா சரி இது எதனுடைய மதிப்பு டிஒய் பை டி எக்ஸ் இப்ப எகெயின் என்னதுன்னு இன்னொரு தடவை என்ன செய்யணும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நமக்கு வேண்டிய ஆன்சர் கிடைச்சிடும் எகெயின் பண்ணுவோமா சரி இதை பண்ண என்ன வரும் எகெயின் பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஓகேவா சரி இதை பண்ண போறோம் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் திருப்பி ஏ இ பவர் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இன்ட்டு ஒன்னு தான் கிடைக்கும் 
இங்க என்ன இருக்கே மைனஸ் பி பி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியேதான் வரும் இன்ட்ல என்ன வரும் ஒரு மைனஸ் ஒண்ணு வரும் ஏன்னா இதனுடைய கோவிஷன் என்ன மைனஸ் ஒண்ணு ஓகேவா சரி பவர் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் என்ன ஆயிடும் பிளஸ் ஆயிடும் பி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இது என்னது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்ப இது எதனுடைய மதிப்பு இது அப்படியே எதனுடைய மதிப்பு ஒய் இங்க என்ன செய்யலாம் இந்த ஒன்னு வச்சுங்க இந்த ஈக்குவேஷன ஒன்னு வச்சுங்க அங்க யூசிங் ஒன்னு போட்டுடலாம் ஓகேவா இப்ப இதுல இம்ப்ளைஸ் இங்க என்ன இருக்கு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது எதனுடைய வேல்யூ ஒய் கொடுத்துருக்கனுடைய ஒய்யோட வேல்யூ இது என்னது யூசிங் ஒன் ஓகேவா யூசிங் ஒன் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் அப்ப தேர் ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளவுதான் ஓகேவா இப்ப இதுல வந்து இது இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு ஒய் டபுள் டேஷ் இருக்கு அவ்வளவுதான் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை க்கு மேல என்ன இருக்கு டபுள் டேஷ் இருக்கு ஓகேவா இம்ப்ளைஸ் ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளவுதான் இதுனாலும் இதுனாலும் ஒண்ணுதான் முடிஞ்சிருச்சு சார் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் ஓகேவா சரி இதை போட்டுங்க இதோட முடிச்சிடலாம் அதே மாடல்ல வருதா அதுதான் இதை போட்டேன் அந்த மாடல் அதே சம் பார்க்கும்போது இதையும் பாத்துருங்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா சம் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை சொல்யூஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுங்க சம் தான் உங்களுக்கு புக்ல இருக்கு டென் பாயிண்ட் ஃபோர் இது எழுதி டென் பாயிண்ட் ஃபோர் இது ஓகேவா டென் பாயிண்ட் த்ரீல தேடாதீங்க எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஃபர்ஸ்ட் கணக்குல செகண்ட் சப்டிவிஷன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் இதே மாடல்ல போட்டு பார்த்துங்க ஆன்சர் இது வருதானு ஹென்ஸ் ப்ரூட் இது ஓகேவா ஏன்னா இந்த ஆன்சர் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் ஆன்சர் கொண்டு வர்றாங்க சம் எழுத வேண்டாம் நோட் மட்டும் என்ன சம்னு நோட் பண்ணிட்டு சொல்யூஷன்ல இருந்து எழுத ஆரம்பிச்சுக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் இது பண்ணிடுறேன் இப்போ எழுதுனாலும் சொல்லுங்க இதோட முடிச்சுக்கலாம் எல்லாம் அப்படியே கவர் பண்ணி எழுதுங்க லாஸ்ட் டைம் ஓகே ஓகே இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போன சம் அதே மாடல் தான் அந்த சம் போடும்போது இதையும் போட்டு பார்த்துக்க எக்ஸைஸ் மாறி இருக்கு ஆனா மாடல் வந்து சேம் மாடல்ல தான் இருக்கு ஓகே ஓகேப்பா சம் முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்